Så mina älskade, genom kraft av den heliga ande, vi står här just nu, vi har kommit till Olien City i Stockholm och vi ska vittna och förkunna om sanningen som kan befria varje person som tar emot den. Sanningen om att de är älskade, om att Gud kan föda människan på nytt. Halleluja genom den heliga ande i Jesu namn. Amen. Sådär va? Det låter sådär. Bra där. Så mina vänner. Hörrni, idag genom Guds nåd och hjälp kommer jag förkunna för er någonting som kommer avgöra verkligen hur ditt liv kommer se ut framöver och vad du kommer att hamna efter döden. För oavsett vem än du är så har ditt liv en kortvarigt liv här. Vad är det jag säger? Jag säger oavsett hur lång tid du kommer att leva här på jorden. Det är kort. Jämfört med det eviga livet. Som vi inte tror på men vi tror på det. Den är ingenting. Det är kort. Oavsett hur lång tid du lever. Om det är 20 år eller 30, 40, 50, 55, 100. Inte vet jag. Du kommer att lämna den här världen förr eller senare. Så tänk efter min vän och hör noga. För vad är det som kommer att sägas? För det kommer avgöra verkligen hur ditt liv kommer att se ut. Och vad du ska hamna efter döden. Bibeln säger så här. Att alla har syndat och förlorat härligheten från Gud. Alla vad? Har syndat och förlorat härligheten från Gud. Det betyder det finns inte någon som är bättre än någon annan. Alla har syndat. Synden leder dig till evig eld. Oavsett vem än du är. Religiositet eller religion kan inte rädda dig. Jag upprepar det här igen. Det finns ingen religion som kan rädda dig. Det finns ingen religiositet som kan rädda dig. Det finns ingen gärning som du kan göra på din egen hand som kan rädda dig. Det finns ingen makt som kan förlossa dig eller befria dig förutom en sak. Det är att du vänder om från dina synder och tar emot Herren Jesus Kristus och blir född på nytt. Det är precis vad Herren sa i kapitel 3 i Johannes evangeliet. Jesus sa att människan måste födas på nytt. För om människan inte föds på nytt, han eller hon kommer inte se Guds rike. Vi allihopa är födda av en fallande natur. Synd i natur. Det finns inte synder som är större eller mindre. Det finns inte. Det finns bara olika effekt och olika påverkningar som sker på grund av synden. Men i slutändan är synden är väldigt syndig. Det är därför det står om lösningen också för våra synder 3.16 i Johannes evangeliet. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorat att han har evigt liv. Jesus Kristus den enda lösningen för dig min vän. Du kan välja, du har fri vilja. Och du kan ta vilket beslut du vill. Men du ska veta en sak, du kommer aldrig komma in i himmelriket om inte du föds på nytt. Jag upprepar det här igen. Det finns ingen religion som kan rädda ditt liv. Satan är fegis. Satan är vad? Han är fegis. Och han är lögnare och far till alla som ljuger. Han lovar människor massa lögner. Satan kan lova dig massa saker här i världen. Men han kommer aldrig kunna rädda dig. Det kan Jesus Kristus. Djävulen är en lögnare. Och lögnens ande. Det är därför... De som följer onda andar, de plågas av depression, tomhet som äter upp dem, självmordstankar, hat. Och Bibeln går djupare och berättar att, att vi alla har syndat emot Gud. Varenda en av oss har gjort det. Tänk efter min vän för att ditt liv kan sluta här på jorden när som helst. Ingen håneri, ingen show, ingen clown, ingen konstiga känslor eller beteende eller massa konstiga ord här eller där eller tankar hit eller dit. Eller vad en eller andra säger som kan rädda ditt liv förutom Herren Jesus Kristus. Det kommer inte gå. 
Jesus själv sa all ära till honom han som är allas Gud och Herre som profeter, profeterna profeterade om att han ska komma i människoform för att rädda oss genom korset han sa om människan inte blir född på nytt hon kan inte se Guds rike Bibeln säger ingen homosexuella ingen sexuell och moraliska ingen drinkare ingen tjuvar, ingen mördare ingen fatalare ingen hycklare ingen okultist Alltså allt som har med häx att göra och troll och så vidare. Ingen, ingen otroende kan arva Guds rike. Och det är inte vilken tro som helst. Här när man säger de icke-troende kommer att gå förlorat. Man pratar om Herren Jesus Kristus. Endast tron på Herren Jesus Kristus och på hans godomlighet. Och vad han har gjort på, vad han har gjort på korset. När du vänder om och tar emot honom. Som din personlig frälsare. Frälsare betyder räddare. När du ropar och ber Jesus Kristus att han ska komma in i ditt hjärta och förlåta alla dina synder och tror på vad han har gjort för dig på korset. För han sa det är fullbordat. Då kommer du bli frälst. Då kommer Guds heliga ande komma över dig och du kommer bli en ny skapelse. Är det konstigt att många hånar Nej, det är inte konstigt. Vi vill inte få vana att människorna hånar. Det gör vi inte. Vet ni varför? För det står i Bibeln i sista tiden att det ska komma hänliga hånare. Människorna ska älska sina begär och lust och synd mer än Gud. Och de ska älska pengar mer än Gud. Och så vidare. Varför då? För att enkelt, de är djävulens barn. De är vad? Djävulens barn. Och en person som lever i synd och har onda andar i sig och lever som ett barn till djävulen Personen kommer att vara där djävulen ska vara i evig eld för att där djävulen ska vara i helvetet. Men när man vänder om från sina synder och tar emot Herren Jesus Kristus man blir en ny skapelse. Bibeln säger om någon är i Kristus Jesus då man är en ny skapelse det gamla är förbi något nytt har kommit. Så min vän det finns en läkedom. En läkedom för alla dina sår. Det finns förlåtelse för alla dina synder. Det finns en befrielse från din självcentrering, från din egoistiskhet. Det finns en befrielse från högmod. Det finns en befrielse från massa religiositet. En religion har aldrig räddat någon och kommer aldrig rädda någon. Faktum är när Jesus talade där i kapitel 3 i Johannes evangeliet. Han talade till Nikodemus. En av de kändigaste personen på denna tiden som var religiös. Han var en farisi. Han hade gjort massa religiösa saker. Men inget av det kunde rädda hans liv. Religiösa saker, massa traditioner hit och dit. Eller någon religion, den kan inte rädda dig. Den blindar dig istället. Den, den låter dig tro att du är bättre än andra. Men det stämmer inte. För alla har synd att du saknar härligheten från Gud. Det är därför Herren sa till honom om du inte blir född på nytt. Mina vänner, att födas på nytt, det är ingenting som du kan komma på. Det är ingenting som du kan komma på utan du kan ta emot det i tro. Ta emot det vad? I tro. I tro. Det är ingenting du kan förstå dig på för att det är över din och min förstånd. Det är någonting som är övernaturligt. Som är övermäktigt. Som den heliga ande gör när man tar emot Herren Jesus Kristus. Så idag vill jag bara säga till dig min vän. Det är ingen tempel som kan rädda ditt liv. Ingen religion kan rädda ditt liv. Det är ingen gärning som du kan göra här och där som kan rädda dig. Det är inget av detta. Utan du måste bli född på nytt. Var och en som bekänner att Jesus är Herren. Herren betyder han är Herre över himmel och jord. Han är allas Gud och Herre. Och var och en som tror på hans ankomst i människoform. Och att han blev korsfäst i den köpliga formen som han tog från Jung från Maria. Att han dog, blev begraven, uppstod på den tredje dagen och kom man tar emot honom. Och det han har gjort, du blir frälst. Du blir frälst för att Jesus har betalat priset för dig och mig. Det är fullbordat, sa han. Han har fullbordat vad lagen vill. Han har fullbordat allt. Det finns ingen annan som kan rädda ditt liv. Eller frälsa dig förutom Herren Jesus Kristus. Du kommer säga till mig, Gud, Jesus är Gud. Och alla som säger att Jesus är inte Gud, de är falska profeter. De är falska lärare. Och det finns så många människor som har gått efter deras falskhet. Och falsk tro. Det finns så många tro i världen. 
och människorna tror olika. Du har rätt att tro på vad du vill. Men du kommer inte komma in i himmelriket utan Jesus Kristus. Det är omöjligt. Du kommer inte. Så det finns hopp för dig, du som lever i synd av homosexualitet. Du som lever i synd av sexuell omoral, drinkeri, droger, försäljning av droger, lögn, tjuveri och allt detta. Det finns hopp för dig, du som är full av synd, vem än du är. Du kommer att säga till mig, är du inte syndare? Jag var syndare när jag levde efter mina begär och lust. Och jag följde köttets begär och världen och jag var bunden av onda andar. Men när Jesus räddade mitt liv när jag tog emot honom, jag blev fri. Jag blev rättfärdig förklarad. Jag fick Kristi rättfärdighet. Han tog vår orättfärdighet på korset för att ge oss hans rättfärdighet. Han tog vår död och vår straff och dom på korset för att ge oss en frikännande förlåtelse och befrielse. Och liv överflöd och evigt liv. Han har krossat döden och uppstått på den tredje dagen. All ära till honom. Han sa jag i uppståndelsen och livet. Den som tror på mig även om en han dör ska han leva. Det finns bara en frälsning. Det finns bara en enda väg till himmelen. Och det är genom Jesus Kristus. Du kan välja vilken väg du vill. Det är upp till dig du har rätt i. Men du kommer aldrig... Aldrig i livet. Jesus kommer att skicka bögar till helvete. Jesus kommer att skicka bögar till helvete. För bögar är syndare. Och de går emot naturen. Gud skapade Adam och Eva. Inte Adam och Johan. En man och kvinna skapade Gud till sin avbild. Ni går emot naturen till och med. Så onda ni är alltså. Det kan ni göra. Men på domedagen är det sent att vända om. Det är sent att säga förlåt till Jesus. Fortsätt att fylla er köttets begär och lust som ni kallar kärlek. Det är ingen kärlek. Kärleken sitter inte mellan naven och knäna. Kärleken är uthållig. Kärleken är inte upprorisk. Kärleken är ödmjuk och mild. Kärleken söker inte sig. Definitionen av kärleken är Gud. Han är, han är kärlek och alla som tar emot hans kärlek blir befriade. Kärleken är inte att jag går efter min lust och begär. Och har ett samlag med en annan person utanför äktenskap. Jag pratar om en man och kvinna. Ni andra, ni redan körde om ni inte vänder om. Så är det bara för livet kommer genom en man och kvinna. Men hur kommer det sig att vi ser så många som gör sådär? Det är inget nytt. Det är så det hände i Sodom och Gomorra. Och Gud skickade sin eld över dem och döpte dem. Det är bara de sista tiderna. Det är inte bara det. Det här är synden, sa Jesus, att de inte tror på mig. Om jag inte tror på Jesus är det en synd. Ja, det är klart. Vem tror du på? Om du inte tror på Jesus, du tror på dig själv. Du kan inte rädda dig själv. Du kan inte befria dig själv. Du kan inte ta dig själv till himmelriket. Du kan inte ge någonting till lösen för din själ. För det är priset är betalat genom Jesu blod på korset. Att tro på en tempel, det kan inte rädda. Lyssna på mig. Att tro på en präst, det kommer inte rädda dig. Att tro på en profet, det kommer inte rädda dig. Det kommer inte rädda. Det är som rädda tron på Herren Jesus Kristus. För att alla profeterna i Bibeln. Alla profeterna i Bibeln. Och lagen vittnar om Herren Jesus Kristus. Att han namnet över alla andra namn. Var och en som tror på hans namn ska bli frälst. Varför då? För Jesu Hamashia det betyder Jesus Kristus är Gud. Han är Gud som frälsar. Messias det betyder det är han som tar våra synder. Det är därför jag säger så, vår överträdelse och slag, det lades över honom. Om du vill bära dina synder, bär. Lycka till, men du kommer att ta konsekvensen för dem. På domedagen när Jesus kommer att döma en rättvis dom. Och när Gud dömer, han dömer rättvist. Han kommer inte backa från sin rättvisa dom. Så vad hände på korset? Jesus tog vår dom. Så att om vi tar emot honom, vi blir inte dömda. Vi blir räddade. Det finns ett villkor. Ett villkor det finns för att kunna ha gemenskap med Gud. Det är en omvändelse. Och tron på Herren Jesus Kristus som han har utför oss på korset. Och ta emot honom. Och bli fylld av den heliga ande. Så klart efter att du låter dig döpas efter tron i fadern och sonen och heliga andes namn. Så lyssna på mig du som var döpt när du bebis eller när du är liten. Lyssna på vad jag säger till dig. Det kommer inte rädda dig. Jag talar om Bibeln. Det går inte att ärva Jesus. 
bara för att din pappa är kristen eller din mamma är kristen eller för att de går till kyrkan eller för att en och andra är präst det gör inte dig till kristen vet du hur du kan bli kristen? genom att släppa Kristus i ditt liv och det är ditt beslut det är du som avgör det är du som väljer vad sa du? det heter den heligande det heter den heligande det heter den heligande det heter den heligande, heliganden är Gud Ja, det är Guds ande. Guds ande är Gud. Vi tror på treenigheten. Fader och son, heliganden, det är en Gud. Det är Gud som är existerande, talande och levande. Han är levande genom sin ande. Du menar Yahweh? Jesus är Yahweh. Han sa, den, ja, han sa jag är innan Abraham var. Så Jesus är Jehova. Jesus är Gud och Herren som har skapat allt och alla. Som kom i människoform. Ingen fara. Så... Så när, när, när du vänder om till Herren Jesus Kristus och bekänner dina synder och kallar på honom han gör dig till kristen person. En kristen person är inte en person som lever som en robot. Det är inte en person som lever i religiositet. En kristen person är en person som älskar Gud av hela sitt hjärta och älskar alla människor, lyssna noga nu, och älskar även sina fiender. Det där är kristna troende. De kan väl signa dem som förbannar dem. De ber för dem som förföljer dem. För att de är födda på rit. De är nya skapelser. Man blir en ny skapelse. Man blir ett Guds barn när man tar emot Herren Jesus Kristus. Så min vän tiden är nära. Bibeln säger om ni idag hör Herrens röst för härden till era hjärta. Jag vill bara att ni ska veta att Jesus Kristus älskar varenda en av er. Oavsett vem än du är. Jesus älskar dig och han vill rädda dig. Han vill förlåta dina synder. Han vill befria dig. Han är den enda trösten du kan ha när det inte finns tröst. Sök inte tröst från människor. För de har fel och brister. De är inte fullkomliga. Ingen av oss är fullkomlig förutom vår Gud. Kärleken brister hos människor. För att människan har brist. Människan är inte fullkomlig. Men när du vill ha sann kärlek på riktigt om du vill ha förlåtelse för alla dina synder och du vill bli fri kom till Jesus Kristus som tog din plats på korset och han förbodde allt min vän så fort dina ögon stängs här i världen jag vet inte när som helst eller vad som helst eller hur det kan bli jag har ingen aning men om du dör i din synd du kommer att hamna i evig eld det kommer inte hjälpa dig att säga på domedagen Ja, ah, jag föddes och jag såg mamma och pappa muslimer eller hindu eller buddhism eller, eller jag vet inte vad, vilket trosamfund. Och du kommer inte kunna säga till Gud att när du föddes du såg mamma och pappa eller pappa och mamma kristen. Det räddar inte dig utan du måste fatta ett beslut till att vända om och ta emot Herren Jesus Kristus. För religionen tog inte våra synder, det var Jesus som tog våra synder. Det var inte religion som tog människoform. Det var Kristus Jesus som tog en människoform för att rädda oss. Det var Jesus Kristus som tog vår förbannelse på korset. Det var inte en av andra. Ingen har älskat dig min vän. Eller någonsin kommer kunna älska dig mer än Jesus. Så hur länge ska du gå efter lögn och falskhet? Efter det yttre, efter det världsliga? Det kommer att försvinna min vän, inklusive din kropp kommer att gå till graven. Har du aldrig funderat på vad ska din anda och själ ta vägen? Det finns en sann levande Gud. Han har namnet över alla andra namn och hans namn är Jesus Kristus. Det finns inte andra gudar. Det finns inte andra gudar. Det finns demoner och under andra som lurar människor. Men vår Gud, Herren Jesus Kristus, han räddar människor, han befriar, han förlossar. Nu kan det komma någon och säga till mig, amen, Jesus Kristus, inte fru Maria, hans mamma och sådär, i köttet. Han tog människoform från henne, men han är hennes Gud och Herre, det är han som har skapat allt och alla. Vi pratar om Guds ord. Gud och sitt ord är oändligt. Och Guds ord är från begynnelsen. Det är han som har skapat allt genom kraft av hans ord. Så Jesus är allas skapare och allas herre. 
Och han har namnet över alla andra namn. Och kalla Herrens namn. Vänd dem från era synder. Tro evangeliet. Låt er bli en ny skapelse. Tiden är nära. Ni behöver inte gå förlorade. Jesus kan rädda er och befria er. Det finns ingenting här i världen som ni går efter som inte ni kommer att lämna. Lyssna noga nu, det är en fakta. Ni kommer att lämna allt. Så tänk efter vad ni ska ta vägen efter döden. största bevis på att ni inte vet exakt vad ni ska hamna efter döden det är att ni är vilsna själar. Men när ni kommer till Herren Jesus Kristus så sätter han sin heliga ande över er. Ni blir ni skapelse. Då kommer ni få sanningens ande. Guds heliga ande är kärlekens ande. Frimodighetens ande. Det är sanningen som är från Gud som kan befria dig. Och Jesus sa, jag är sanningen. Han sa, om man tar emot hans ord. Man lär känna sanningen och sanningen kommer göra dig fri. Sluta vara slav under rädsla. Sluta lev som ett slav under synden. Och under massa lögner. Du kan bli fri din vän. Jesus kan befria dig. Jesus kan rädda ditt liv. För Jesus älskar dig. Och du kan ropa på honom. Ingen annan kan rädda dig. Alla som kom efter Jesus i falska profeter. Alla som kom efter Herren Jesus Kristus. Jesus sa själv om dem. De är falska. Han sa falska messias ska komma efter mig. Och falska profeter. Lyssna noga nu. Och han sa de ska vilse leda många. Så tänk efter min vän. Tänk efter. Tänk efter för att du hör sanningen. När du tar emot sanningen, sanningen kan göra dig fri. Anledningen till att jag talar om sanningen för er, det är att jag älskar er. Jag vill inte att ni ska gå förlorat. Ingen av oss kristna troende hatar er, vi älskar er. Vi vill att ni ska få den gemenskap med vår Gud. Att ni ska bli pånigt födda, att ni ska få läkedom. En läkedom för era sår, att ni ska få förlåtelse för alla era synder, att ni ska förstå. Er värdefullhet är inte hur ni ser ut, är inte vad de andra säger om er. Utan vad Jesu blod gjorde när den rann på korset för dig och mig. Så värdefull är du. Så älskad är du. Spelar ingen roll hur du ser ut. Spelar ingen roll vilken vikt du har eller vilken storlek eller vad du kommer ifrån. För vår Gud älskar dig. Och du kan få ta emot hans kärlek. Och bli fri. Jesu kärlek kan göra dig fri. Den har befriat miljontals människor. Och än idag han befriar. Din stolthet kommer inte att rädda dig min vän. Och inte rädslan heller. Du behöver inte leva under slaveriet av rädslan. Gud har inte skapat dig för att du ska leva i rädslan. Absolut inte. Du kan bli fri när du tar emot Herren Jesus Kristus. Du kan ta emot honom genom bön. Om du ropar efter Herren Jesus Kristus. Han kommer att rädda dig. Han älskar dig. Men dröj inte för du har ingen aning när du kommer att dö. Du ska inte behöva dö i dina synder. För Gud vill inte att du ska gå till helvetet. För Gud har inte skapat helvetet för dig och mig. Han har skapat den för Lucifer. Men om du säger nej till Jesus. Du kommer att vara evig änd. För Gud kan inte göra något annat än att han kommer att döma dig med en rättvis dom. Oh ja. Så att avvisa Kristus Jesus. Det är att säga ja till Guds dom. Till hans rättvisa dom. Och att säga ja till att du går förlorad. För du har fri vilja. Som jag säger till dig, min vän, du har fri vilja. Du kan vända om och bli räddad. Tiden är nära. Jesus älskar dig. Må Herre välsigna dig. Amen. Lagen, polisen och domaren. Sanningen är att de finns. Om jag gör brott mot lagen, jag kommer hamna inför en domare och jag kommer att bli dömd. Det är samma sak. Om du inte tror att Gud finns, så kommer du fortfarande att hamna inför en domare. Lagen finns. Alltså, vi ser det. Men vi tror att det är. Men, lyssna, lyssna. 
Весна. Han är inte en gud som vill att du ska bara bli en tro på honom, men han är en gud som vill uppenbara sig för dig. Jesus sa att sök och ni ska finna. Om du söker Gud och Guds sanning så kommer du att finna dig. Genom att vara uppriktig med Gud. Det är ingen form. Du ska inte ha någon formulär. Du ska inte forma. Tänk hur du ska forma ord. Säg bara det som finns i ditt hjärta. Gud, jag har inte svårt att tro. Han födde dig på nytt, bror. Han födde dig på nytt. Man blir en ny skapelse. Men tack så mycket. Du måste gå. Hur mycket hörde du, bror? Du har fått det här. Nej, jag hörde vad du sa. Du sa, jag måste söka dig och säga det jag känner mig. Every time God give him a chance yes. and he hear the voice of the Lord through you or through the Bible or through the preaching or through some things happen because God talking in different ways and he give you a chance after chance but if you die in your sin then you're gonna be perished but if you receive the love of God and the truth of God and the salvation of God and the Holy Spirit of God then he gonna set you free you'll be born again uh, to be born again is nothing we can explain because something is overnatural. You understand what I mean? It's like to explain to the baby what the life is when he when he come out when he come out before he come out. Even when he come out, he don't understand. You understand what I mean? How can you explain to the baby what's hap how how we built a building? It's, it's hard. How how to make food? But when they growing up, they will understand. Literally, you understand what I mean? To be born again is to receive Jesus Christ. Of course, you need to confess your sin and you need to say to him, come to my heart and you, you need to believe what you have done on the cross for you. Then the, God will send his Holy Spirit and he will change your life. He gonna give you a new heart and new mind. He will transform you, you understand what I mean? Right. And you will be a real believer, follower of Jesus Christ, not to religion. Relationship with God. Okay. So do you reckon that um, uh, uh, back to premarital sex? Would you reckon that uh, wearing a condom would negate the effect of it? You know. For example, I, I believe that God uh, set that rule of sex after marriage for the sake of raising a child within a financially stable home. No, 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 no. But, no, no. You don't use that out of marriage because it's a sin. You understand what I mean? That's it. It's a, no, for a reason. Of course, because so reason. listen to me. When you when you touch a woman, or when you look at her and you start to just uh, how can you say that uh, to be horny and like that, you all you already have begun a uh, so sin in your heart. If I love a woman, for we love, we love not just by by feeling. You understand? We love. I don't touch her before I marry her. Because I love her. It's not about uh, lust. It's about love. And love is not lust. It's two different yeah, things. You understand what I mean? All right. I have done many things like this, more than this. But this has changed my life more than 15 years ago. I was living adultery, smoking, drinking. My love was hell. It used to be like in the party life and shit. Yeah. Like pussy every day. You cannot imagine what I have done. What's your body count? You understand, huh? Yeah, I was suffer. I was suffer because yeah. depression, emptiness, nothing helped me. Till I cry out to God and I say, "Why have you created me? What's the purpose of I, I'm existing here?" 
And I say I want to die, but if there is a hell, just show me. And after that, I after a few days, I walked into my room. I I fell down on my knees. I started to cry out and call God of my all my heart. I said, My Creator, you create everything. Show me who you are. Save me. I'm a sinner. Then Jesus came after that, and He changed all my life. So you're saying that to indulge in sin, regardless of uh, the safety nets and uh, negation of consequences. Uh, is to uh, uh, condemn yourself. No, no, no. Listen to me. All of us have been born by sin. We have a sin, sin, sinful nature. You understand what I mean? We need a new nature. We got a new nature. It's because of Jesus' blood was shed for our sin on the cross. When you, when you receive him as a Lord and Savior, he will give you a new nature by the Holy Spirit. You understand what I mean? He will give you something you and me and no one deserve that. It's grace. We be saved by grace, not by works. You understand what I mean? And all human beings need to be born again. If they don't be born again, they can forget the heaven. There is no salvation without Christ. That's why everyone will hear the gospel. The gospel going everywhere in every nation through the radio, through the TV. Now you hear when I'm talking to you, everywhere. And everyone have a choice to receive and be saved or to refuse and be condemned. Jesus okay. took our judgment to save us. If I say no to him, then I will take the, the, the judgment of God, the just judgment of God. So here comes uh a little more complicated questions. Do you reckon the, like, as if, uh, so in the past you've indulged in sin, and you think that now that since you've been born again, and you, uh, you're uh, uh, fully accepting the light of Christ, you believe that you can now go to heaven? Yes, of course. Okay. Now I stand here, I talking to you. If I die now, I'm more sure, and I see you with my eyes, I will be in heaven. More than that, I'm sure. Is because of the Spirit of God. The Spirit of God is the Spirit of the truth. The Spirit of the truth sets you free and lets you know the truth not by feelings. Our feelings changing, everything is changing, but not, not, not the Spirit of God. That's why we receive it, it's in our heart. God living us by His Holy Spirit. You understand what I mean? So it doesn't matter which situation we go through. If I, let, let's say I, I fall in sin. But I don't want to say, I say, forgive me. And the blood of Jesus will, will cleanse me. Understand what I mean? But I will hate sin when Jesus comes to my heart. It's not like before. You understand what I mean? Because I was hostage in sin. I could not do anything. But now it's different. Because the Spirit of God takes over you. Every day when you read the Bible of God, when you become a Christian, and you be baptized in the Father, the Son, the Holy Spirit, and you receive the Spirit of God and you receive the Word of God, He will change you. You will love to live for God. You will love God and you will love yourself and love your neighbor like yourself. And you will love even your enemy. He give you unconditional love. Interesting. Yeah. Very interesting. Cool. You believe that? that was, yes. <laughs> you make your choice if you don't believe, but we believe. But you can repent and be saved. For your sin, Jesus can save you. It's not too late. Really? <laughs> Have you never make a lie? It doesn't matter. That's what, you're a sinner, you need Jesus. Alright. So, uh, one more question before I leave. Where are you from? Uh, I'm from everywhere, man. Uh, really? Yeah. Well, you can't talk Swedish? Uh, yeah, but I'm not comfortable with it, man. <laughs> <laughs> I ain't too comfortable with it. You understand? I, I can't. <laughs> I ain't too comfortable with it. Okay, okay. No, no problem. So, in regards to homosexuality, yeah, I, I'm under the understanding that it's not something that... It, it, uh, the feeling of uh, lust towards men is not something that homosexuals can negate. They choose. They choose. They choose. Yeah. Uh, they choose. Not, not, not a single one be hom be born a homosexual. There's not, there's not in Jane. I can show you. So, it's not. see, I've heard studies saying that there is no, there no, is no. Genetic. They lie. To, it's a big lie. 
Yes, I will show you that. So have you been told by homosexuals? Ex homosexual. homosexual? Yeah, I have a widow, our brother, he was a homosexual. Jesus saved his life. When Jesus saved me, he was uh, one of my best friends. Then he said to me, Wasim, I want that, that peace you have and that joy and love. How can I get this? I say, you need to repent to Christ Jesus. And he was a game player, he was a smoker, he was drinker, drunker, and he was uh, a homosexual. Uh, so uh, so he, he received Jesus after two years. And Jesus changed him and set him free. As so a spirit. Now he loves him. Yes. He's a free. Uh, and you're sure that it's homosexuality is uh, something yes. that's controlled by the individual? Of course. Rather than look here. Look what's said here. I want you to take picture of this one. Just take picture in this one. Right. In your phone. No gay gene. Straight one. I'll do more research on this uh, yeah. on my own. You see? It's an interesting topic. Yes. It's against nature. Everything is God creates Adam and Eve, not is Adam it, and Steve. Is it, <laughs> is, it, is it the idea of uh, Christianity to go against nature? Because the nature is sin. What? Uh, no, no, no. Earlier you said that humans have innate sin. No, no, no. That we repent. No, no, no. By when, when, when Eve listened to the devil, when he talked to her through the through the the snake, he was believing that lie. When she took of the fruit. She make a sin against God. You understand what I mean? And and that was uh, separate her and, and Adam from God because they have a safety, they have a comfortable, there was a love, the, the love relationship with God and peace and joy. They lost everything when they make sin against God and they start to just make it by their self, by works. It doesn't happen, it doesn't work, it doesn't succeed, but God talk to them and he was give them the clothes he was the, the first one who, who make sacrifice for them and he start to show them is by the blood it will be shade it's still for them it will save them that was symbol of what jesus christ will do when he will come on the cross because they over 333 prophecy in the old testament about what christ will do when he will come you understand what i mean because the, the, the human is very uh, worth for God. God. God created the human being to his image. Nothing else. Only the human being. You understand what I mean? Okay. And so, the, the only human being who have eternal life. So what I'm hearing you say is that before the uh, humans were exiled from the uh, Garden of Eden, uh, that's, before that, before the before humans were exiled from the Garden of Eve, before yeah. Eve took the apple, yeah, yeah, yeah. they're saying that the nature of that reality or that past is what we should turn to now, rather than the innate nature we have. Now. Yeah, that's because of Jesus make it uh, uh, make it happen because of He took our place in the cross. You know what's happened in the cross? In the cross, Jesus took your place and my place, our punishment. He took our curse to bless us he took everything and he is he, he, he is uh, sinless because God can never make sin he come on the flash took the flash through, through uh, Mary you understand to save us so he did something we not deserve it's a grace is a gift of God that's when you read the Ephesians chapter 2 it say it's by the, the gift of God not by works you understand what I mean? We can. Our world is dirty because we are sinful. We are sinner. That's why when we be born again, we 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 receive something new, new life. He said that the Lord. He talked that about, through the Hezekiel in the Old Testament. He will give us a new heart. You understand okay. what I mean? So it's something. It's happened by. Uh, is in, in spirit is spirit of God you understand something is I cannot explain that for you it's not because uh, it's not happened it's because we are limited we are human being you understand what I mean even uh, Nicodemus in chapter 3 and John he want to understand that because he was a religious and he said how would that be I'll be born again I go to my mother and out again 
Jesus said, no, the wind is coming. You don't know where it's coming from, where to go, but you feel it. You understand what I mean? You will know you'll be born again when you be born again. When you receive that, you will not recognize yourself. You will, you will, you will know then uh, what's happened to my life. I love people. I have joy. I have peace. I'm not uh, scared because he set you free from the fear. The fear is it's, uh, the slavery. Slavery. You understand what I mean? Why people they are scared is because of their sin. Because the, the spirit know it's 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 not ready to meet God. So we should change the nature of our spirit to be. In he, he do that. God do that. Yeah. By His Holy Spirit. So then, what do I do? Then? I I can't change my. No, He will change you. It just you. It's the only thing you have to do to say, Jesus Christ, come to my heart and forgive me all my sin. You understand what I mean? Right. Lord, I beg in you be my savior and change my life i give my heart and my life to you lord and he will do that he will answer you and he will touch you and he will set you free because he loves you uh, i think that's all my questions um do you have bible i have i have back in singapore um, I, I have to be honest i don't fully agree with you guys no problem but it's okay uh, i agree with the basic sentiments of christianity because uh, I know that the homosexual line in Leviticus, uh, whatever, 23 something, whatever, uh, I know that was a very recent change, and I don't trust religious texts that change over time. Really? Uh, okay. I don't know, because uh, when, so, when, when the word of God is changed, yeah, then it, Not, No one can change the word of God. No. Uh, but looking at, uh, I've, I've done some research on Bibles in the past, uh, and I found out that the... Uh, a lot of lines of Leviticus were changed recently. Uh, it was initially... Uh, Let me show you this. Can I just beg you to take a picture in this? So you think the Bible hasn't changed in the past? Listen, listen. Just take a picture in this, please. Former LGBT... That's interesting. Come on. Oh, yeah. So? Yeah. So, I still... I'm going to do more research. Uh, I will trust um, the earliest version of the Bible as I can. But we have that, it. We have it. The earliest version. Yes, in Hebrew. Hebrew. We have it in Hebrew and uh, and in uh, in Greece. And from that, we we take uh, like translate and everything. You understand what I mean? Yeah. Nobody can play with the word of God. You know why? Because God is Almighty. If we can, if we change His word, then we can change Him. Nobody can. God is unchangeable. Yeah. What's your name? Uh, my name is Michael. Marco. Ah, oh, Titans. Now we My name is Wasim. I bless you in the name of Jesus, brother. Uh, thank you, brother. Thank, thank you. you. Yeah. And we love you. Thank you. Thank and we respect you. All right. Uh, uh, yeah, like I said, I... Uh... Wait, hold on. Got a little lost in the conversation. No, uh, no, but no. Like I said... It's because uh... the blessing was heavy. <laughs> 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 you know? <laughs> No, I, I think, uh, you see the touch of the Holy Spirit? Yeah. <laughs> Would you imagine if you receive it? <laughs> oh. <laughs> no, but like I said, I think your views are very extreme. Yeah. Uh, and I'm going to do personal research as to not just fall into whatever you guys are saying. Wonderful. Um, for the main reason being Leviticus, but I think there's a lot of others that I... I, I mean, 77 books. I can't, can't translate them all properly. 66. 66. Yeah. Oh, well, my pastor liked it. <laughs> Wonderful. We love you, bro. We thank you because you take your time and you come and talk to us. No, it's it's like it's not a full debate. I don't like that. No, really, I don't debate. It's, it's, I cannot debate. I just it's, it's, it's at least an important talk, conversation yeah. to have uh, because I, I hope you guys aren't just following whatever the. Oh, okay. I, I hope you guys aren't just following whatever the uh, most recent uh, church word is saying. You know? Thank you. I hope you guys are honestly and truthfully being uh, true to God. Um, thank you. So. Yeah, I think that's that's uh, that's my goal for tonight. <laughs> okay. I might read up on the Quran actually. Okay. Because it's uh, it's uh, it's been untranslated for the past uh, fucking ages. Let but it, it was written a hundred years after. Let me show you one thing here. So it's 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 also like there is a level of uh, salt to be taken with it. Can I beg you to take a picture on this one too? Oh my God, bro! You're giving me so many pictures. No problem. <laughs> my camera roll is gonna be filled up. It's just fuck gays, fuck gays. <laughs> 30 different Arabic Qurans. <laughs> There's 37. You see? Why is there 37? <laughs> <laughs> uh, 
Uh, but do you guys trust the word of the Torah? Yes. It's an Old Testament. We have it. Oh, yeah. Because uh, I'm, I'm trying to think. Like, yeah, that's uh, that is the furthest back you go. Time. Because you're poor. Yes. Yeah, like I said, peace to you guys. I hope no. you don't just God follow bless you. random radical beliefs. Thank you. Genuinely in the word of God. Um, and uh, yeah. I still don't entirely trust what you guys have said, um, but like I said, I was in a... Hope to see you again. Uh, maybe not. <laughs> okay. <laughs> Vi kan säga så. 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 Vi kan säga Ja, men de, de är inte glada. Kolla på de här kändisarna i Hollywood. De mår dåligt. De mår dåligt inom bord. Vet du varför? För de har pushat bort dig. Och de har tröstat sig på rikedom. Att de ska fylla det här tunghet inom bord. Men det kan inte. Bara Jesus kan. När du tar emot den heligande. Han fyller det tomma rummet. Det går inte så här. Inte om du ska gå i väg med den. Vilken musik är Jesus för att lyssna på? Jesus för att lyssna på. Han har änglar som lov sjunger honom. Precis. Han behöver inte... The Gospels Okej, okay, okay, men det här med Gospels. Gospels. Jag skulle, jag skulle bli gångtagen. Ja, jag vill inte. Kan inte jag få göra bort? Då måste jag uppfostra... Mitt inte om det inte riskerar ditt liv. Men om men inte måste inte jag uppfostra... Eller måste jag liksom... Okay, man kan, men inte, dö, okay. inte, inte döda den. Inte döda barnen. Men då barnen. måste jag inte döda gå barnen. igenom... Först att bli gångtagen och sen barnen. så... Att, det är pain att det, jag måste... Det är ett liv. Men, alltså, tänk ja. man det Oavsett hur du vrider och vänder det är ett liv. adoptera bort det. Gud förstår det, fast han förstår det, men det är inte Guds språk. Gud gav människan fria vilja. Förstår du? Han kommer döma alla på dumma dagar, men jag har fria vilja att göra vad jag vill. Jag måste slå en tjej, jag måste slå en kille. Förstår du vad jag menar? Och någon kan lida för det. Så det som du lider på grund av andra misstag eller äh, onda gärningar. Jesus kan leka henne. Förstår du? Han kan leka dina sår och det som han kan göra, han kan hjälpa dig att inte döda barnet. Så du tycker synd om barnet, så du känner med barnet, för barnet om barnet dör, du kommer inte ha alltså ditt samvete för att plåga dig. Kolla de som har gjort aborter, de, det finns vittnesbördar i de plågas inom bord och det tar tid innan de lär. Men jag vet inte, jag kanske skulle vilja ta mitt liv då, alltså om inte jag får göra bort dem. Men tänk om man är jätte, blir jättefint. Tänk om man är ett barn, liksom. bara för att så blir man gravid. Man kommer inte kunna ge ett bra liv till barn. Då kommer både en själv och dåligt och ens barn och dåligt. För att man ska adoptera bort så måste du adoptera bort dig. Du måste adoptera bort det som du var ja, alltså, i dig. Det är inte bättre för någon annan. Och de, alltså, här, de barnen kommer inte så jag ska döda de andra för att jag ska må bättre? Det där är vad ni säger. Det har inget liv! Jo, det är liv. I den sekunden ägget träffas, det är det liv. Det är liv. Halli, hör, stå man och bolera sig. Alla liv har ju inte samma värde. En myra har ju inte samma värde som en människa. Ja. Och en, och en barn i magen har ju inte hjärnkapaciteten att veta om att det finns. Eller liksom... Men det tar har den samma värde, värde. Har den samma värde som en människa och den inte kan ha samma... Absolut. Hur mäter hur värt man För är och hur Gud liksom... säger att innan, du ens, innan jag formade dig i din mammas mag, jag kände det. Så Gud formade det här barnet och la det här barnet, det är en gåva från Gud. Så när du dödar barnet, du dödar människan. Du dödar en människa för Gud. Fast det är för barnet. Då kommer jag förstöra livet för sig själv och barnet om jag blir... Nej, stämmer inte. Det är lögnet. 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 Kolla bara hur ni mår på grund av det här. Jag är konfirmerad. Det hjälper inte. Ja. Det är konfirmerad. Ja, det är konfirmerad. Det kan inte rädda dig, vet du varför? För du måste släppa dig till Jesus. Om inte du väljer... Om inte du väljer... Vänta lite, låt oss ta en sak taget. Om inte du väljer att öppna ditt hjärta för Jesus Kristus... Och säger till dem, kom in i mitt hjärta, förlåt mig alla mina synder. Och du menar det, och du tror på vad han har gjort för dig på korset, du kan inte bli räddad. För när han kommer in i ditt hjärta, genom sin ande, det är då han formar dig. Det är då han befriar dig. Det är då han 
Vän du upp och ner på ditt liv. Du får ett nytt hjärta, ditt liv. Du får kärlek, frid och glädje utan gräns. Han läcker alla dina sår. Du får din värdefullhet. Du slutar tigga från en och andra kärlek. Som är egentligen trasig. Människorna är trasiga. Människorna är inte bristfria. Vi alla har brister. Och vi alla kan lova en sak som vi inte kan göra. Vi alla sviker varandra och sviker andra och sviker oss själva. Men Gud är trofast. Han sviker ingen. Och han älskar oss allihopa. Så du kommer få en relation med Gud. Förstår du? Och du kan inte få relation bara för att du går konfirmation eller vad är det? Du får relation med Gud när du släpper in Jesus i ditt liv. Det är det man gör på Nej. Hela grejen handlar ju om att man ska släppa in Jesus. Men, men, så här... Ja, men du, beslutet är din. Ja. Har du tagit det beslutet? Jag tog ju har... beslutet att konfirmera mig. Men, jo, men har du sagt till honom personligen, kom in i mitt hjärta, förlåt mig och rädda mig, har du gjort det? Det är det vi menar. Vi gjorde väl det på, det var det vi gjorde ju ja. sista men kvällen. Gud, men om Gud älskar alla så mycket, varför skickar han vissa till helvete? För han skickar inte människan till helvete. Det är, det är människan som går till helvete genom att säga nej till Gud. Men det är, det är Gud som skapar helvete. För djävulen, inte för dig och mig. Människorna, vet du varför du kan hamna i helvete? För de säger nej till Gud. Ska Gud tvinga mig att leva med honom? Ska Gud tvinga mig att säga till honom, rädda mig? Nej, det är upp till mig. Så när jag väljer, är det, är det, är det deras fel att de har byggt den här byggnaden? När jag väljer själv att gå hoppa därifrån och se, är det deras fel att jag hoppar därifrån för de byggde den? Det där är löjligt. Det är jag som valde att hoppa därifrån. Så när människor säger nej till Jesus, de väljer att hoppa in i helvete. För de är syndare, de behöver förlåtelse. Och att säga nej till hans nåd och hans kärlek Ja, då får man vara där. Det är upp till sig. Var och en har sitt eget val alltså. Men Gud vill inte. Det är därför vi talar till er. Det är därför evangeliet sprider sig överallt. Och det är därför det som hände på korset hände. För Gud vill inte att vi ska gå förlorat. Han älskar oss. Gud vill signa er. Men om Gud älskar mig, varför gav han mig så lite snabbt? Det handlar inte om det. Det handlar inte om det. Kärleken sitter inte i din snabb. Du behöver Jesus kärlek. Hör dig nu. Allt bra med er? Ja. Kom låt oss prata lite. Vad sa du? Kom låt oss prata lite. Har ni tänkt? Har ni tänkt på vad vi ska ha med oss? Det är väldigt viktigt att veta. För att... Jag tänker att Jesus stöttar dig. Jesus stöttar dig. Ja. Jesus vill stötta dig. Mm. Faktiskt. Det är därför han låter det här med att okay. Att det finns en väg att komma till paradiset och underkomma evig straff. För alla vi har syndat i mot liv. Och vi behöver förlåtelse, syndens förlåtelse, om vi ska komma undan på de här dagarna. Och Jesus vill stötta dig på de här dagarna. Du måste ta emot dem som du har gjort för dig. Först genom att eh, omvända dig till honom, att du ser att du tar emot dig fel och fel väg. Det att omvända dig betyder att du omvänder dig till honom. Du ser till honom, Jesus, kom in i dig. Jag vill bekänna bli sina synder. Jag vill bli rädda. Förlåt mig för mina synder. För du tog mina synder på korset. Jag tar emot dig som min herre och frälsar. Nej, nej, nej. Du också. Det är det också. Det är det också. Så mina älskade, vi tackar vår herre för hans nåd och för bönsvaret. Och för den heliga andes verk. Och hjälparen. Oh ja, den heliga ande är vår hjälpare. Halleluja. Vi tackar vår Gud för era bön och alla som ber för oss. Så mina älskade lektummen på den här videoklippet, sprid den. Och Maran Ata, mina älskade, Herren är nära. Bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Låt den heliga ande fylla er mer och mer. Ta emot bara, ta emot. Gud är oändlig. Ta emot mer av hans kärlek, mer av hans vishet, mer av hans nåd, mer av hans frid och glädje. Mer och mer. Kristi sinne ska råda över oss, mina älskade. Låt er förnyas till anda och sinne. Fortsätt att älska och förlåta. Och välsigna och förbanna inte. Fortsätt att vara ivriga i bönen. Var varma i anden. Halleluja. Älska Herren. Älska varandra. Älska alla andra. 
وبيه فقال لي هوبا هللويا بيها تحرز نوت كتبه مكتب ابي سفاريا وبيه فرستي ان سون خير فرور هوب ار حرن انت بوريرينجر انت بوفوشتر انت بونوغون انر انت بوكونجا لي بريزيدنت حرن اس حرو كونونجا اس كونون ار هونون في فرترست اوسبو وبيليت ومن الس كده والله جود ليجر اريتا دي سكانيورا Toi moet Jezus de komen waar een boom pas luidt het, de kamer verrelst, de kamer het goed spaan, de interessant, het wendt het al heren Jezus om die red dat, die zal me omelet voor die, er melet voor voor God, hij wil elske die, en hij wil voor die ene hij wil zrieke, Jezus het zrieke, hij wil voor alle die, hij wil dat alle die naar zorg voor dat alle die naar zinder, die kan haar relaxen met voor God, hij wil elske die zo meke, dat hij laat zijn en voor de zon, hing eens op kussen. Så stor är Guds kärlek till dig, min älskade. Halleluja. Var inte rädda, min älskade, var beredda. Maranata, Herren är nära. Må Herrens nåd och kärlek och frid vara med er allihopa i Jesu namn. Amen, amen, amen.